Zdarzenia na konsoli alarmowej i ogólnie zdarzenia w samym systemie są podzielone na cztery takie grupy. Tutaj mamy na dole podpowiedzi, są to powiadomienia, ostrzeżenia, alarmy i alarmy krytyczne. Ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, niektórych zdarzeń, właśnie o niektórych zdarzeniach dyżurny powinien się no, zostać powiadomiony, natomiast niekoniecznie musi coś robić. Ostrzeżenia są to zdarzenia, które mamy powiedzmy zrobić, ale nie są to jakby pierwszej potrzeby, że w, pierwszej, w pierwszym momencie musimy natychmiast powiedzmy to obsługiwać. Kolejną rzeczą są alarmy, no i alarmy krytyczne, no to jakby sama nazwa wskazuje, co nas tutaj jakby, jak, jakie stopniowanie. Dlaczego też tak? Ponieważ i teraz jak to, jak to wygląda? W domyślnym ustawieniu SafeStara alarmy krytyczne mamy na czerwono, w tym momencie nie mamy żadnego alarmu krytycznego na konsoli. Alarmy zwykłe to są takie powiedzmy żółte, ostrzeżenia i ewentualnie powiadomienia. Tutaj mamy jakieś, właśnie tutaj wskakują nam w tym momencie jakieś tam ostrzeżenia czy, czy powiadomienia i, i w, tym momencie, w tym momencie mamy tylko tyle. Jeśli miałbym doradzać, to powiedzmy takie rzeczy typu powiadomienia, to są właśnie powiedzmy rzeczy typu jakieś, nie wiem, otwarcie obiektu, o którym z jakiegoś powodu dyżurny musi wiedzieć, natomiast, natomiast to jest jakby taka rzecz. I teraz taka kolejna ważna rzecz, jeśli mamy alarm taki typu powiadomienie, czy zdarzenie typu powiadomienie, czy, czy ostrzeżenie, one nie wchodzą na głośno. Więc jakby one się pojawią dyżurnemu w konsoli, natomiast ten alarm, czy to zdarzenie nie zostanie wyświetlone, czy zostanie wyświetlone, natomiast nie będziemy mieć głośnego komunikatu dźwiękowego. Dlaczego? No ponieważ w wielu systemach te komunikaty są identyczne też na przykład dla, nie wiem, braku zasilania, braku łączności i to samo dla napadu czy dla pożaru, więc, więc tutaj możemy sobie wystopniować ten typ zdarzenia. Teraz kolejna sprawa, powiedzmy, że jeśli mamy tutaj alarm typu brak uzbrojenia czy brak zasilania, to te alarmy czy te zdarzenia mogą być właśnie takimi ostrzeżeniami, które w wolnej chwili dyżurny sobie, dyżurny sobie będzie obsługiwał. Natomiast tutaj, jak Państwo widzicie, tutaj mam wyciszony dźwięk, w tym momencie wcisnąłem przycisk napadowy na Safe Star Go i ten alarm już pojawił się na górze, na czerwono. Także jeśli chodzi o samo wyświetlenie zdarzenia, mamy tutaj od razu go na górze. Tu są jeszcze priorytety, o tym nie będę teraz mówił, więc jakby w ramach, to jest do aplikacji Safe Star Go, więc też odsyłam do webinaru na temat na temat Safe Star Go. Ważna sprawa, jeśli nie obsłużymy takiego alarmu, czyli jeśli mamy tutaj na przykład brak odczytu linii życia, czy tam jakiś problem z komunikacją, czy jakikolwiek inny alarm i nie przejmiemy go w obsługę, czyli tu po prawej stronie nie będzie napisane, że ktoś ten alarm obsługuje, to te alarmy same znikają z konsoli. Powiadomienie nie będzie przez godzinę na konsoli. Jeśli nikt nie weźmie tego alarmu w obsługę, to ono zniknie za godzinę. Ostrzeżenie przez 12 godzin. Alarm przez 24 godziny, alarm krytyczny przez 48 godzin. No, sami Państwo rozumiecie, że jeśli no, przez 48 godzin nikt nie przejął alarmu krytycznego, no to chyba nie był taki krytyczny. Teraz jeszcze pokażę, tak w miarę szybko, już też bez tutaj specjalnego wnikania, nazwijmy to w samą konfigurację, obsługę alarmu. Mam powiedzmy alarm, tutaj brak odczytu linii życia, przejmujemy sobie tą <śmiech> obsługę, jeśli mielibyśmy tutaj inne zdarzenie z tego obiektu, na przykład mamy tutaj z tego samego obiektu alarm o innym typie, który się nazywa szwendanie, pokaże nam się tutaj o, kamera, z której taki alarm jakby gdzieś tam nastąpił, więc, więc mamy tu już też możliwość stopniowania i teraz chcemy wysłać patrol do takiego obiektu. Co tutaj w ogóle robimy? Robimy tutaj coś takiego, mając aplikację Patrol, ja mam tutaj ją zapiętą, możemy sobie tutaj generalnie wysłać powiedzmy taki, taki tutaj, taki, takiego, taką grupę interwencyjną, tutaj mamy informację, już zmieniła nam się na czerwono, że ta grupa interwencyjna gdzieś tam ma jakieś zdarzenie w obsłudze i ja te, tu obok mam aplikację Patrol, kliknę sobie tutaj akceptuj, o, zaczęła właśnie nam pikać, akceptuj i proszę bardzo, tutaj proszę zobaczyć, grupa potwierdza odebranie zgłoszenia. To znaczy, że grupa sobie jedzie na obiekt, grupa ma też takie rzeczy jak informacje w obiekcie, tutaj mamy info, możemy mieć tutaj jakieś rzeczy typu kod domofonu, czy, 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 czy tam, że, że, że nie wiem, klient jest u, na, na, na wczasach, możemy coś takiego wpisywać, natomiast tutaj grupa interwencyjna po prostu jakby pisze, obsługując konsolę mamy informacje dokładnie, co, co grupa robi. Mamy oczywiście też właśnie, tak jak tutaj Państwo widzicie, 
pozycję grupy interwencyjnej. I teraz kolejna rzecz, którą Państwo, nazwijmy to początkujący w Safe Starze, jakby nie do końca doceniają, natomiast należy to wprowadzać, ponieważ do tej pory dokumentacja, którą Państwo prowadziliście, ona była w różnej formie, najczęściej to był jakiś zeszyt, książka służby i nie do końca powiedzmy tam wszystkie czynności, które robił operator związane z obsługą alarmu były dokumentowane. To znaczy no, mamy tutaj przykład, że grupa nam potwierdziła odebranie zgłoszenia, ale my chcemy zadzwonić do człowieka, tutaj do właściciela, ale nie możemy się do niego dodzwonić. To dyżurny powinien użyć tutaj opcji łapka tak jakby w dół, brak kontaktu z osobą. Po co? To zobaczcie, to jest tylko jedno kliknięcie. Po co? Ano po to, żeby w momencie, kiedy dyżurny zostanie zapytany za tydzień, dwa albo kiedyś jeszcze, co on robił, bo się okazało, że z tego wyniknęły jakieś tam powiedzmy problemy, to w tym momencie no, nie ma nic w książce. Powiedzmy była kwestia, że patrol pojechał, nie pojechał i tak dalej. Z tego miejsca możemy w sobie starze wysłać sms do osoby, tak? Tutaj mamy takie szablony, gdzie możemy po prostu ustawić, nie wiem, zdarzenie z obiektu, jakiś testowy szablon SMS, na przykład, że konkretny obiekt, był taki alarm i na przykład prosimy o kontakt. Klikamy wyślij i proszę zobaczyć. Od razu mamy tutaj informację, że wysłano SMS konkretnie, o konkretnej treści na konkretny numer telefonu, więc nikt w razie jakiejś, powiedzmy, dociekań, co się działo, nie zarzuci nam, że my czegoś nie zrobiliśmy, czy coś powiedzmy nie, nie dopatrzyliśmy i tak dalej. Jeśli taki, o, oczywiście taką osobę w jakiś tam sposób powiadomimy, no możemy kliknąć tutaj powiadomioną konkretną osobę. Teraz wracam do, do patrolu. Mamy tutaj w patrolu kilka, kilka jakby tematów, to znaczy kilka możliwości. Ja kliknę tutaj informację w tej chwili, że mamy patrol interwencyjny na miejscu, czyli ja jadąc tym patrolem dojechałem na miejsce, kliknąłem powiedzmy, że ten Patrol interwencyjny jest, jest na miejscu w konkretnym, w konkretnym obiekcie. Patrol może mieć wyświetlone procedury. Jeśli tą procedurę zrobi, to tutaj mamy właśnie test patrolu. Wykonano, czy patrol podjechał pod obiekt. Dyżurny ma też tutaj możliwość sprawdzenia tej procedury, że, że patrol powinien coś zrobić. Jeśli taka procedura będzie zaznaczona jako obowiązkowa, to nie zamkniemy zdarzenia, kiedy ta procedura nie zostanie wykonana. Wracając jeszcze właśnie tutaj na samym, w samym obiekcie, co patrol jeszcze może zrobić? No jeśli generalnie patrol stwierdzi, że coś powiedzmy się tutaj zadziało nie tak, to możemy, możemy zrobić na przykład zdjęcie z takiej interwencji. Oczywiście to też tylko najlepiej wtedy, kiedy rzeczywiście coś się, coś się zadziało. Proszę bardzo, mamy nowe zdjęcie, żeby nie być gołosłownym, kliknąłem tutaj teraz, teraz zdjęcie, więc mamy, mamy nowe zdjęcie. Jeśli generalnie już patrol skończy, to klikamy obiekt sprawdzony. W tym momencie mamy, mamy informację, że obiekt sprawdzony, powiedzmy bez uwag, za, za momencik nam tutaj wpadnie. Więc, więc, mamy, więc mamy tutaj też taką możliwość, możemy też, jeśli ktoś nam odwoła, klikając tutaj nowe zdjęcie. Mamy sprawdzoną bez uwag, nie wiem, zdarzenie odwołane przez konkretną osobę. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że mamy wtedy pełen jakby przekrój tych informacji, co się powiedzmy, co się powiedzmy działo i, i później taki, taki o, obsługę takiego obiektu możemy prześledzić dokładnie jak, jak było. Patrol, widzicie tutaj mamy pozycję patrolu z, przekazywaną poprzez aplikację. Patrol nam się zwolnił, w tej chwili już nie jest czerwony. Co ważne i tu jakby zakończę w tym momencie tutaj opowiadanie o obsłudze chyba obiektu. Jeszcze z aplikacji Safe Star Go Konkretnie człowiek, jakby tutaj osoba upoważniona, może też z aplikacji Safe Star Go odwołać ten alarm, czyli klikając, wtedy będziemy tu mieć na czerwono, że zdarzenie zostało odwołane przez konkretną osobę. W tym momencie macie Państwo pełną dokumentację. Zachęcam do korzystania z tego, jest to jakby w ramach systemu, i tutaj no bardzo to jest dobrze, bardzo dobrze się to sprawdza, ponieważ później mając takie właśnie zdarzenie gdzieś tam w historii zdarzeń, mamy dokładnie, mamy dokładnie, proszę tutaj jakieś mamy informacje tylko, że na rozpoczęcie, zakończenie obsługi zdarzenia. Tutaj nic nam pewne rzeczy, pewne rzeczy nie mówią. Tu na przykład mamy gdzieś tam zdjęcia do zdarzenia, więc wszystko to, co mamy, to co tutaj mamy, o, a tutaj proszę zobaczyć jeszcze odtworzenia praalarmu, także wszystkie rzeczy, które dokumentuje, które robi dyżurny, one są bardzo dobrze dokumentowane, więc 
dlatego też, tak jak powiedziałem, zachęcam do korzystania z aplikacji. Jeśli nawet z jakiegoś powodu nie macie Państwo aplikacji, bo nie macie swojej grupy interwencyjnej, to robimy to bardzo podobnie. Jeśli mamy tutaj patrol, patrol obcy, na przykład będzie to jakaś grupa interwencyjna, o właśnie, patrol obcy, czyli korzystacie z podwykonawcy, robimy dokładnie podobnie, czyli jeśli klikniemy sobie patrol obcy, dostaniemy tutaj informację wysłaną patrol obcy. Jeśli Wam zadzwonią, to my, o przepraszam, kliknąłem fałszywy, niechcący, mamy tutaj informację, jeśli, jeśli mamy taki, że na przykład patrol obcy jest na miejscu, bo ktoś tam do nas, do nas zadzwonił, że ten patrol, patrol został, został jakby na miejscu tutaj, także możemy sobie taki komunikat też gdzieś tam wyedytować, możemy też tam notatkę powiedzmy zmienić, nieco, je, nieco jej czas, no bo czasem dzwoni i mówi, że byliśmy tam 5 minut wcześniej, tak. I kolejna sprawa bardzo ważna i tu już ostatnia, jeśli chodzi o obsługę obiektu, jeśli chodzi o obsługę obiektu, mamy powód zakończenia obsługi. I teraz tych powodów zakończenia obsługi domyślnie mamy trzy takie systemowe. Zakończenie obsługi, zakończenie obsługi z interwencją i fałszywy alarm. Możemy sobie w menu konto zakończenia obsługi zdefiniować takie zakończenia swoje, czyli na przykład, nie wiem, fałszywy z dojazdem grupy, uzasadniony z dojazdem grupy, tam podjazd kontrolny, ok. Możemy też to zdefiniować właśnie tutaj dla konkretnej grupy obiektów, dla całego konta klienckiego, bądź jakby systemowe. Możemy też to zdefiniować na przykład, że będą inne dla konkretnego typu zdarzenia, albo jeśli nazwa zdarzenia zawiera. Czyli proszę zobaczyć, tutaj na przykład nie mamy takiego zakończenia, które się nazywa, nie wiem, wideoobchód OK, albo wideoobchód, nie wiem, problem techniczny. Możemy ustawić, że jeśli nazwa zdarzenia będzie zawierać słowo wideoobchód, to tutaj nam się znajdą właśnie takie inne typy zakończeń. Powiedzmy, zrobimy sobie fałszywy z dojazdem grupy zakończ. Po co to jest? Po to, żeby później w raportach, czy to będą raporty na Wasze potrzeby, czy raporty do fakturowania na przykład dla podwykonawcy, czy Wy dla kogoś jeździcie, żeby Wam bardzo łatwo było znaleźć raporty, czy zdarzenia, które się konkretnie zakończyły, bo możemy mieć z jednego obiektu 15 zdarzeń w ciągu miesiąca, ale to będą wszystkie 15 zdarzeń, będzie klient zdyscyplinowany i on nam yy, wszystkie te zdarzenia odwoła w ciągu minuty. Natomiast możecie mieć 5 zdarzeń, z jakiegoś albo dwa, ale to będzie zdarzenie, gdzie patrol jedzie 20 km w jedną stronę, więc tutaj porównując choćby koszty takiej obsługi takiego obiektu, to są w tym momencie jakby tematy właśnie nieporównywalne. A tak w tym momencie dyżurny konkretnie klasyfikuje konkretne zdarzenie, że ono zakończyło się takim rezultatem. Uzasadniony, no to wiadomo, coś tam się zadziało i tak dalej, i tak dalej. 